How you doing? I'm okay. What? Oh, dear God. Olá, como é que estão todos? Vocês perceberam aí que o Joey usou a frase How are you doing? How are you doing? Inclusive, eu vou começar os vídeos agora usando o How are you doing? Que é uma maneira de cumprimentar as pessoas, tá certo? E aí já é uma prática de inglês autêntica. How are you doing? Não é pra seduzir ninguém. É só pra vocês começarem a praticar o que vocês vêm aprendendo. Inclusive, esse é o segredo. Você aprender e não esquecer aquilo que você aprendeu. Esse é o desafio. E é difícil isso, é difícil porque a gente não mora num lugar onde se fala inglês a todo tempo. Então você mesmo tem de criar as oportunidades, as situações para você estar tá sempre revisando aquilo que aprendeu. E para cada coisinha nova que você aprender, você tem de se perguntar, como é que eu vou lembrar disso aqui amanhã? Como é que eu vou lembrar disso daqui a cinco dias? Como é que eu vou lembrar disso daqui a três meses? Você só vai lembrar se você estiver utilizando, tá certo? Esse é o segredo. Bom, eu vou fazer um vídeo mais especificamente sobre isso, mas vamos voltar aqui para a frase How are you doing? do Joey. Aquela frase que ele costuma usar para se aproximar, dar uma queixada, seduzir as mulheres, mas parece que não funcionou. A moça aí compreendeu a frase de uma maneira literal, como se ele realmente estivesse perguntando a ela como é que ela está. E a moça respondeu I am ok. I am ok. O M aí do verbo vai ligar com a palavra ok e vai ficar I am ok. I'm ok, I'm ok. I'm ok, I'm ok. Essa é uma maneira comum de responder quando as pessoas perguntam como você está. A pergunta pode ser, how are you doing? How are you? How's it going? Repete primeiro, dando atenção ao que vocês estão ouvindo. Depois eu coloco aqui escrito. E aí vocês vão ler, mas lembrando do que vocês ouviram, tá certo? Repete, how's it going? How's it going? How's it going? How's it going? How are you doing? How are you? How's it going? São três maneiras de perguntar como é que a pessoa está. E uma maneira de responder é I'm ok. I'm ok, I'm ok. A gente viu também o WhatsApp, uma maneira bem informal, que a gente usa geralmente com os amigos. Hey Max, what's up? Hey, how's it going? Good, how are you? Hey Max, what's up? Hey, how's it going? Good, how are you? Hey Aaron. Hey, how are you doing? Good, how are you? Good. Hey Aaron. Hey, how are you doing? Good, how are you? Good. Em português, as frases que são mais comuns, quando a gente está cumprimentando nossos amigos, é E aí, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Qual é? Aqui na Bahia, a depender do nível de intimidade, a gente fala Ei, qual é? Qual é de mesma? E aí, pai? Diga-me. Traduzindo todas essas frases em português para uma só, seria Oi. Tá bom? E aí, vai depender do nível de intimidade, do nível de formalidade, do encontro. A mesma coisa com o inglês, tá certo? Deixa eu trazer agora o resto da cena para a gente dar início assim à segunda aula. Hey everybody, uh, I'd like you to meet Janine. Nice to meet you, uh, Janine Lacroix. Janine Lacroix. What a pretty last name. Ele entrou falando olá gente. Na verdade, ele usou a palavra everybody. Hey everybody. Repete, ó. Hey every everybody. Hey everybody. A tradução de everybody, todo mundo. Mas seria muito comum aqui no Brasil a gente falar e aí gente. Ele diz, hey everybody. Hey everybody, uh, I'd like you to meet Janine. I'd like. I'd like é o mesmo que I would like. I would like. Essa é uma estrutura boa de vocês colocarem aí na cabeça de vocês, que é muito comum, muito utilizada, e vocês vão ouvir com frequência, tá certo? Repete, I would like ou I'd, I'd like. I'd like. O que quer dizer eu gostaria? Aí na situação ele diz, eu gostaria que vocês conhecessem Janine. I'd like you to meet Janine. Devagar. I'd like you to meet Janine. I'd like you to meet Janine. Hey, everybody. Uh, I'd like you to meet Janine. O verbo meet, meet, a pronúncia é igual à pronúncia de carne. Meet. Você tem duas possibilidades. Essa aí do texto, quando você encontra ou conhece a pessoa pela primeira vez, também você pode usar quando você vai encontrar uma pessoa. Você liga aí, ah, onde é que eu vou encontrar você? Vamos nos encontrar no shopping. Aí você também pode usar a palavra meet. Let's meet at the mall. Let's meet at the mall. Ah, eu te encontro lá na escola. I'll meet you at school. Então perceba um meet, primeiro encontro, conhecer a pessoa, meet. E também pode ser encontrar quando você estiver acertando de encontrar a pessoa em algum lugar, tá certo? Hey everybody, uh, I'd like you to meet Janine. It's nice to meet you, uh, Janine Lacroix. Janine Lacroix. What a pretty last name. E a Mônica fala nice to meet you. Repete, ó, nice to meet you. Meet you, meet you. Nice to meet you. Traduzindo é prazer em conhecer você. 
Nice to meet you, uh, Janine Lacroix. Janine Lacroix. Well, what a pretty last name. A Mônica se interessa aí para saber o último nome dela. Aí ela fala Lacroix. Janine Lacroix. What a beautiful last name. Last name é o último nome, né? Last name. My last name is Jesus. What is your last name? Você pode falar what is, tem what is, what is your name, ou what's your name, what's your name, what's your first name, what's your last name. My first name is Wenderson, my last name is Jesus. Well, what a pretty last name. <laughs> so, uh, where, where are you from? Australia, I just moved here a couple of weeks ago. E o Chandler fala, so, where are you from? Esse só a gente pode associar o nosso sim para chamar a atenção da pessoa ou então para mudar o assunto um pouquinho. Aí o Chandler fala, so, where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Em português, a gente às vezes fala assim, você é da onde? Uh, você faz o quê? Você vai como? Em inglês, não. Se você quer saber da onde ou onde, você já começa com a palavra sempre, where. Quer saber o quê? Começa a frase com what. Quer saber por quê? Why? Quer saber como? How? Já começa a frase com essas palavras, tá certo? Ah, e o Chandler quer saber de onde ela é. Então, já começa, where are you from? Esse from é a preposição de, né? Aí, nessa frase, foi lá pro finalzinho. Where are you from? Em aulas mais avançadas, a gente fala sobre a construção das frases. Mas, no início, o que é bom é vocês gravarem as frases prontas, tá certo? Porque fica fácil você recorrer às frases e fica mais fácil você usá-las. Porque se você tentar formar todas as frases logo no início, a posição do verbo, a posição do pronome e coisa e tal, é mais difícil. Então, no início, grave as frases como você grava algumas palavras. Ah, eu quero perguntar de onde a pessoa é. Que frase eu uso? Where are you from? Beleza, aí você bota aí na sua cabeça. Eu quero perguntar o nome da pessoa. What's your name? Inclusive, essa frase, what's your name, a gente não para para construir, né? Porque ela já vem inteira, né? What's your name? Então, é muito bom vocês terem as frases já prontas, tá certo? Porque na interação, isso vem de uma maneira mais espontânea. So, uh, where, where are you from? Australia. I just moved here a couple of weeks ago. E ela fala, Australia. Ela falou aí, ó. I moved here. I moved here. I moved here. A couple of weeks. Couple of, couple of. O final de couple é o som do L e vai ligar com a palavra of. Couple of. E a palavra OF, o som do F é som de V quando a gente fala, tá certo? Of, of. Couple of. Weeks ago, weeks ago. O S aí de weeks vai ligar com ago. Weeks ago. Couple of weeks ago. I moved here a couple of weeks ago. So, uh, where, where are you from? Australia. I just moved here a couple of weeks ago. Eu vim para cá ou eu me mudei umas duas semanas atrás. Couple, a gente pode pensar em casal. A couple, um casal. Ou pode pensar também umas duas semanas. Aí, no caso, na frase, no contexto. Umas duas semanas atrás. Australia. I just moved here a couple of weeks ago. So, uh, what, uh, what do you do? I'm a dancer. O Ross pergunta o que, que ela faz. Qual é a profissão dela? A pergunta é, what do you do? What do you do? Então, grava a pergunta completa também na sua cabeça. Ah, eu quero perguntar o que, que você faz. What do you do? Quero perguntar qual é a sua profissão. What do you do? É uma tradução exata? Qual é a sua profissão? Não, mas é a pergunta que você usa para coletar, para saber essa informação. É muito bom vocês pensarem dessa maneira. Que pergunta eu uso para saber tal coisa? Que frase eu uso para comunicar tal ideia? Isso não é necessariamente a tradução. What do you do? Se você traduzir ao pé da letra, é o que você faz. A gente fala assim também em português, né? Ah, o que, que você faz? Beleza. Mas, às vezes, você quer falar qual é a sua profissão. Você também pode usar essa frase. What do you do? É a mesma coisa. Ah, professor, eu quero saber como construir essa frase aí. Estou vendo que tem o um do, depois aparece o do de novo. Qual é a diferença desse primeiro do para o segundo do? Essas são perguntas que surgem na nossa cabeça. Mas é como eu falei, no início é bom gravar a frase inteira, completa. E quando você tiver de usar, a frase vem completa também. What do you do? Ou what do you do? So, uh, what, uh, what do you do? I'm a dancer. You're a dancer? <risos> She, she's a dancer. I am a dancer. I am a a dancer. Ela está dizendo que ela é dançarina. I am a dancer. I'm a dancer. Se você me perguntar, Wilson, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu vou dizer, I am a teacher. Percebam que quando eles dão uma profissão, eles usam a palavra a. A. Que quer dizer um ou uma. Em português, a gente não usa um ou uma. Eu falo, eu sou professor. Eu não falo, eu sou um professor. Mas no inglês, eles sempre usam aí a palavra a. 
I am a teacher, I am a dancer, I am a doctor, I am an engineer. Aí no caso do engineer apareceu N, porque a palavra engineer começa com uma vogal, começa com E. Mas A e N quer dizer a mesma coisa, tá certo? So, uh, what, uh, what do you do? I'm a dancer. You're a dancer? She, she's a dancer. O Joey ficou surpreso. You are a dancer? Parece uma pergunta, mas é só uma surpresa. You are a dancer? E aí ele vira para todo mundo e fala, she's a dancer. She is a dancer. She's a dancer. Legal que nessas frases tem I am a dancer, tem you are a dancer, you are, você é. E depois quando ele fala ela é, percebam que em português nós temos a mesma palavra é para você, né? Você é, ela é. Mas no inglês quando você diz você é, é you are. Ela é, é she is. So, uh, what, uh, what do you do? I'm a dancer. You're a dancer? <laughs> Aí ela disse que vai sair, tá bom? Ela vai sair para desfazer as malas. Desfazer as malas, ela falou unpack. Unpack é quando você chega de viagem, você vai desfazer, guardar as coisas, né? Unpack. Quando você faz a mala para viajar, você pack. Ela falou, well, I think I'll go and unpack. Well, I think I'll go and unpack. Well, I think I'll go and unpack. Thank you for bringing her into our lives. Ele falou aí thank you, que é obrigado. Thank you. Você também pode falar thanks. Thanks or thank you. É sempre bom a gente ter uma frase modelo que a gente possa usar para modificar e criar outras frases. Aqui no caso, a frase modelo é thank you for bringing her. Obrigado por trazê-la para nossas vidas. Então, se eu quero dizer obrigado por me ajudar, Thank you for helping me. Obrigado por comprar. Thank you for buying. E por aí vai. Tá legal? Ele também usou a palavra her. Her, que apareceu na primeira aula. Aqui está aparecendo mais uma vez. Que quer dizer ela. Quando objeto, complemento dos verbos. Tá certo? Thank you for bringing her. Obrigado por trazer ela ou trazê-la para nossas vidas. Thank you for bringing her into our lives. A palavra our, our. Quando eles falam na frase, ela fica bem rápido, bem curtinha. Our, our lives. Our lives. Thank you for bringing her into our lives. Vamos assistir agora a cena toda para ver se vocês conseguem reconhecer e entender as coisas que foram trabalhadas durante a aula. Hey, everybody. Uh, I'd like you to meet Janine. Nice to meet you. Uh, Janine Lacroix. Janine Lacroix. Well, what a pretty last name. So, uh, where, where are you from? Australia. I just moved here a couple of weeks ago. So, uh, what, uh, what do you do? I'm a dancer. You're a dancer? She, she's a dancer. Well, I think I'll go and unpack. Thank you for bringing her into our lives. Então é isso. Essa foi a segunda aula do primeiro módulo. O foco do primeiro módulo é como se apresentar, como apresentar as pessoas e como cumprimentar as pessoas, tá certo? Temos ainda a terceira aula que está chegando. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários, tá ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.